বাফুফে নির্বাচনে নতুন বোর্ড সভাপতি পদে তাবিদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে না অপরিচিত মিজানুর ঘোষণা দিয়ে প্রেসিডেন্ট পদে অনাগ্রহী তরফদার নজর সিনিয়র সহ সভাপতিতে বিশ্বের নানা প্রান্তে খেলাধুলার খবর নিয়ে আমাদের নিয়মিত আয়োজন খেলার সময় আর এই আয়োজনে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি তাজিন খন্দকার শুরুতেই বাংলাদেশ ভারত টি টোয়েন্টি সিরিজের খবর কাল সিরিজের শেষ টি টোয়েন্টিতে মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ ও ভারত এই মুহূর্তে হায়দ্রাবাদে আছেন রিপোর্টার মাহবুব রিমন বাংলাদেশ দলের সবশেষ খবর জানতে সরাসরি যুক্ত হচ্ছি তার সঙ্গে রিমন একটা জয়ের খোঁজে ভারতের চার শহর পেরিয়ে বাংলাদেশ দল এখন পঞ্চম শহর হায়দ্রাবাদে ম্যাচের অবস্থা তো বলবো ওই সম্ভাব্য একাদশ তো বলবে তবে তার আগে একটু হায়দ্রাবাদের আবহাওয়ার কথা একটু বলতে চাই আমি জানি না ঠিক দর্শকরা আসলে দেখতে পাচ্ছেন কি না চারই দিকে আকাশ চুরে যেন মেঘ করেছে এবং এক পশলা কিন্তু বৃষ্টি হয়ে গেছে কিছুক্ষণ আগে যে কারণে পুরো মাঠ কভারে ঢেকে রাখা হয়েছে গতকাল দুপুর নাগাদ আমরা যখন এখানে এসেছিলাম তখনও কিন্তু বৃষ্টি ছিল রাতে বৃষ্টি হয়েছে এমন কি আগামীকাল ম্যাচ ডেতেও বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে তবে দর্শক আতঙ্কিত হওয়ার আসলে কিছু নেই সেই ম্যাচ ট্রেতে বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকলেও ম্যাচ ভেস্তে যাওয়ার কিন্তু কোনো সম্ভাবনা নেই কারণ পুরোটাই কিন্তু পাসিং শহর আমরা দেখেছি যে যে তিন দফা বৃষ্টি দেখেছি পনেরো থেকে বিশ মিনিট বৃষ্টি হয়েছে এবং সেই বৃষ্টির পরে আবারও কিন্তু একেবারে রোদ হেসেছে এই মুহূর্তে আকাশে মেঘ রয়েছে বাংলাদেশ দলের যদি কথা বলি হায়দ্রাবাদের আগে কখনোই বাংলাদেশ রঙিন পোশাকে কোনো ম্যাচ খেলেনি একটা টেস্ট ম্যাচ খেলেছিল দু সালে সেই ম্যাচটা বাংলাদেশ সেরেছে এর বাইরে কিন্তু বাংলাদেশ দলের ক্রিকেটারদের খুব একটা অভিজ্ঞতা নেই হায়দ্রাবাদে খেলার তবে ব্যতিক্রম কিন্তু মুস্তাফিজুর রহমান তিনি আইপিএলে হায়দ্রাবাদের হয়ে খেলেছিলেন হায়দ্রাবাদের হয়ে কিন্তু তিনি শিরোপাও জিতেছিলেন এছাড়াও বাংলাদেশের টেস্ট স্কোয়াড অর্থাৎ দু হাজার সালে যেই টেস্ট দল সেই টেস্ট দলের কিন্তু তিন ক্রিকেটার মাহমুদ উলারিয়া তাসকিন আহমেদ এবং মেহেদি হাসান মিরাজের অভিজ্ঞতা রয়েছে এই মাঠে খেলার এবার একটু বাংলাদেশ দলের একাদশের কথা বলি ঐতিহ্যগতভাবেই হায়দ্রাবাদের যে উইকেট সেই উইকেট সবসময় ব্যাটিং ফ্রেন্ডলি হয় তবে এখানে কিন্তু স্পিনাররা একটা আলাদা সুবিধা পেয়ে থাকেন এবং এই মাঠে সর্বোচ্চ উইকেট টেকারে যদি আমরা কথা বলি আন্তর্জাতিক সেই উইকেট টেকারের এক এবং দুই নম্বরে রয়েছে কুলদীপ যাদব এবং রবিচন্দ্র অসীন অর্থাৎ স্পিনার একটা বাড়তি সুবিধা পেয়ে থাকেন সেক্ষেত্রে বাংলাদেশ দলের স্কোয়াডে একটা পরিবর্তন একাধিক পরিবর্তন আসলে আসতে পারে যদুর আমরা জানতে পেরেছি দুই ম্যাচে ব্যর্থ হয় পারভেজ হোসেন ইমনকে ওপেনিং থেকে ড্রপ দিয়ে তান যে তামিমকে তার স্থলে নিয়ে যেতে পারে এছাড়াও রিশাদ হোসেন যিনি কিনা আগের ম্যাচে ব্যয়বহুল ছিলেন যদিও শেষ ওভারে তিনি তিনটা উইকেট নিয়েছেন যেহেতু এই মাছ সবসময় স্পিনারদের পক্ষে কথা বলে রকিবুলের একটা দারুণ সম্ভাবনা রয়েছে তবে তার চাইতেও বড় কথা মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ তিনি তার আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারের ইতি টানতে যাচ্ছেন এই ম্যাচের মধ্য দিয়ে দীর্ঘ ক্যারিয়ার সতেরো বছরের বাংলাদেশ দল টি টোয়েন্টি খেলছে আঠারো বছর ধরে এর আগে এর মধ্যে মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ সতেরো বছর ধরে টি টোয়েন্টি বাংলাদেশ দলের হয়ে টি টোয়েন্টি খেলেছেন সেই রিয়াদের শেষ ম্যাচটা যদি বাংলাদেশ জয় দিয়ে রাঙাতে পারে এর চাইতে ভালো আর কি হতে পারে তবে বাস্তবতা বলছে খুবই কঠিন ভারতের বিশারির দল অনেকেই বলে থাকেন ভারতের আইপিএলের দল সেই দলের বিপক্ষে বাংলাদেশ দল প্রথম দুটো ম্যাচে যেভাবে আসলে অসহায় আত্মসমর্পণ করেছে সেখান থেকে আসলে ম্যাচ জয়ের কথা বলা সেটা কিন্তু আসলে অনেকটাই অনেকের কাছে হাস্যকর মনে হবে তবে ক্রিকেট গৌরবময় অনুষ্ঠিতর খেলা শেষ পর্যন্ত আসলে দেখার বিষয় বাংলাদেশ কেমন করতে পারে তো এই ছিল আমার কাছে হায়দ্রাবাদ থেকে বাংলাদেশ দলের সবশেষ আপডেট কিছুক্ষণ পর গণমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলবেন বাংলাদেশ দলের এক সদস্য কাল সিরিজের শেষ টি টোয়েন্টির আগে বাংলাদেশ দলের সবশেষ খবর জানাতে আমাদের সঙ্গে হায়দ্রাবাদ থেকে সরাসরি যুক্ত হয়েছিলেন সহকর্মী মাহবুব রিমন কিছুটা ফ্ল্যাট উইকেটে তবে স্পিনারদের জন্য স্বর্গরাজ্য যে মাঠে ভারতের মাটিতে তাদের বিপক্ষে টেস্টে অভিষেক হয়েছিল বাংলাদেশের ষোলো একর জমি জুড়ে বিস্তৃত হায়দ্রাবাদের রাজীব গান্ধী ক্রিকেট স্টেডিয়াম বিশ্বের বৃহত্তম মাঠগুলোর একটি যেখানে প্রথমবারের মতো টি টোয়েন্টি খেলতে নামছে বাংলাদেশ হায়দ্রাবাদ থেকে আরও জানাচ্ছেন সহকর্মী মাহবুব রিমন যেন আকাশ ছোঁয়া উচ্চতা মাঠের বিশালতায় নিজেকে যেন মনে হবে ভীষণ ক্ষুদ্র আধুনিকতা আর নান্দনিকতায় ভরপুর ভারতের সিলিকন সিটি বলে পরিচিত হায়দ্রাবাদের গর্বের প্রতীক হয়ে দুই দশক ধরে দাঁড়িয়ে এই মাঠ দু হাজার চার সালে বিশাখা আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়াম পরের বছর নাম পাল্টে যা হয় রাজীব গান্ধী ক্রিকেট স্টেডিয়াম সেই যে যাত্রা শুরু তারপর এই মাঠ স্বাগতিক হয়েছে আঠারোটি আন্তর্জাতিক ম্যাচের আইপিএল এর দল সানরাইজার্স হায়দ্রাবাদের হোম ভেনুও রাজীব গান্ধী ক্রিকেট স্টেডিয়াম তবে এই মাঠে এখন পর্যন্ত মোটে দুটো আন্তর্জা
সানরাইজার্সের সর্বোচ্চ 277 রান এখনো আইপিএল এর এক ইনিংসের সর্বোচ্চ রানের রেকর্ড টি-20 তে রাজীব গান্ধী ক্রিকেট স্টেডিয়ামের গড় রান 160 আইপিএল এ হওয়া 77 ম্যাচের 43 বারই জিতেছে পরে ব্যাট করা দল দ্বিতীয় ইনিংসে থাকে শিশিরের ভূমিকা তবুও পরিসংখ্যান বলছে টস জেতা দল এখানে আগে ফিল্ডিং করে Tiger the bottom one is squatted char cricketer at Keller of Vicotache, a mate. Mahmudullah Miraj at Taskin Chile, Duhajar Shotterud, Test Squad Shoto Shop. And Mustafisto, Hyderabad, Corre Chile. Duhajar Sholo Shalej in Jitachin, Orange Army, the Hue, IPL Shropa, Hue Chilen Shay Ashore, Emerging Cricketaro. Rajib Gandhi Cricket Stadium, Doshok Tarun Komuta, or Tulok Kirbishi. Gate Gulu are Gallery Namkorno Korahuche. স্থানীয় ও ভারতীয় কিংবদন্তিদের নামে টিম ইন্ডিয়ার সাবেক অধিনায়ক ও লোকাল বয় মোহাম্মদ আজহারউদ্দিনকে বিশেষ সম্মাননা দিয়েছে এই মাঠ তার নামে করা হয়েছে একটি বিশেষ স্ট্যান্ড এই মাঠে অন্তত শ্রেষ্ঠ রাঙাক টিম টাইগার দুই টেস্ট আর দুটো টি-20 ভারতের বিপক্ষে এখন পর্যন্ত খেলা চার ম্যাচেই ভয়াবহ ব্যাটিং বিপর্যয় টাইগারদের চেন্নাই হয়ে কানপুর গোয়ালিয়র কিংবা দিল্লি একটা জয়ের খোঁজে হন্য হয়ে থাকা বাংলাদেশ সেই দিশা খুঁজে পাবে কি হায়দ্রাবাদে অন্তত এখানকার ব্যাটিং স্বর্গ করছে আশাবাদী মাহমুদুল্লাহ রিয়াদের শেষ আন্তর্জাতিক টি-20 ম্যাচটা রাঙাক বাংলাদেশ মাহবুব বিমন সময় সংবাদ রাজীব গান্ধী ক্রিকেট স্টেডিয়াম হায়দ্রাবাদ ভারত আবার দেশের ক্রিকেট প্রসঙ্গ ভুল দর্শনে চলছে দেশের ক্রিকেট দীর্ঘমেয়াদে কোনো পরিকল্পনা নেই শুধু শর্টকাটে সাফল্য খোঁজার আপ্রাণ চেষ্টা বোর্ডের তাই তো কোনো ফরম্যাটে নিজেদের অবস্থান পোক্ত করতে পারছে না টাইগাররা বলছেন সাবেক অধিনায়ক তামিম ইকবাল প্রশ্ন তুলেছেন বিসিবি এর এইচপি ইউনিট কিংবা বাংলা টাইগারস প্রোগ্রামের ধরন নিয়ে ভারত থেকে মাহবুব গ্রিমনের রিপোর্ট ম্যাচ আসে ম্যাচ চায় ভেনু বদলায় বদলায় ফরম্যাট তবে টাইগারদের হতশ্রী পারফরম্যান্সে দেখা যায় না ইতি সমাপ্তি টানা হয় না ব্যর্থতার মাঝে মাঝে ফ্লুক হয়ে ধরা দেয় সাফল্য তাতেই Board Korta King by Cricketer, the Jano, Mati de Paporena. Test status in Duju King by Ataro Botore, T twenty career. Kono Lokoki, Tikote Pereche Bangladesh, Borong Jara Ijokon BCB, Daituni, Kujeche, Shofolotar, Shortcut Pot, Taito, Harut Pakistan, Australia, Kotana Hai, Badi Diagalo, Bangladesh, Porishuru Koreo, Onto to Shankito Shangskorone, Afghanistan, Scotland, Ireland, Muktota Chorai, Bishop Cricket. Bangladesh team ke next two years or three years or four, kun jagay dekhte chhe. Cricket border jodi kono vision na thakbe, aur jodi khali player aur coachery vision thakbe, ta lekin to apne ra kono din eta the successful hoga. Indian cricket border jodi ei vision na thakto, do you remember that statement? The Barbados amra ki korbo. Jodi ei vision ta na thakto, ta lo oro hoto bhai jini stage chip korte bato. So it's also very important the BCB ki vision. Unara vision korte sen jami ei series jitle khushi. Player vision got the Sana Amra Duta Majitle Kushitalo to Hulona. So there should be a clear message from top to bottom. Matemote, Porikol Punaje Hoina, Taunoi, Kitu Kichudin Bade, Shekano, Dekajai Golo, Ejaman Jatudal Take Batpora Cricketer, the Ni Kora Huichilo, Bangladesh Tigers program. Kitu Botsur Duet Napiru, Shekano, Oshongo de Dekin, Tamimikbal. Tigers are HP Mudetamikon Patuko Dikina. Specifically, Kikoroz. বা স্পেসিফিকলি একটা খালি স্পিনারদের জন্য কিনো কিছু করা হচ্ছে নাকি বা 20 দিনের ক্যাম্প করব 20 দিনের ক্যাম্পের মোটিভই হলো পাওয়ার রেটিং এখানে আর কোনো খেলাই নাই লেটস সে আমরা ন্যাশনাল টিমে ওপেনার নিয়ে ধরেন যদি স্ট্রাগল করে থাকি ফর এন एग्जांपल ফোর ডে ক্রিকেটে তো ফোর ডে ক্রিকেটে যে চারজন পাঁচজন যাবে ওদের কাজই হবে নতুন বল খেলা যতদিন ওরা ক্যাম্প থাকবে সো স্পেসিফিকলি সবকিছু দিস ওয়াজ आवर প্ল্যান আনফরচুনেটলি ইট ওয়াজ ওয়াজেন্ট প্রেজেন্টেড ভেরি নাইসলি Tami mere kaach kore achhe cricketer der udashonotao. Eja mon Bharat series er age othinayak Nazmul Hussain Shanto King ba Tauhid Ridoy notun brand er cricketer kotha bolleo er pore dui match er pholafol samne eneche samarthher. Tai to Tiger der shabek odhinayaker mote sob pokkher manoshikotay itibachok poriborton anar ekhoni shomoy. Mahabob Rimon Shomoy Shongbad Bharat Injury drop kelenkarite shombhabonamoy pacer Shohidul Islam hariye jan okale. তবে চোটা নিষেধাজ্ঞা পেছনে ফেলে জাতীয় দলে প্রত্যাবর্তনের কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন এই ডানহাতি পেসার ফিটনেসের উপর কাজ করে ফেরার মঞ্চ বানাতে চান আসন্ন এনসিএল আর বিপিএল কে জাতীয় দলের পাইপলাইনে মানসম্মত পেসারদের ভিড়ে কাজটা কঠিন হবে জানেন তবে সেই প্রতিযোগিতাকে ইতিবাচকভাবে নিচ্ছেন 29 বছর বয়সী পেসার রিফাতুল ইসলামের প্রতিবেদন 
শহীদুল ইসলাম ডানহাতি পেসার গতি বাউন্সে নজর কারেন বিপিএল এর মঞ্চে বিশেষ করে 2019-20 মৌসুম খুলনার জার্সি গায়ে শীর্ষ উইকেট শিকারী তালিকায় ছিলেন এই ক্রিকেটার লাইমলাইটে আসা শহীদুল এরপর খুলনা থেকে পাড়ি জমান কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ানসে দলের শিরোপা জয়ে রাখেন বড় ভূমিকা বিপিএল এর পারফরম্যান্সের ধারাবাহিকতায় সুযোগ আসে জাতীয় দলেও তবে মাঠের বাইরের অনিয়ন্ত্রিত জীবন আর একের পর এক ইনজুরিতে হারিয়ে গেছেন অকালে সবকিছু পেছনে ফেলে বিপিএল এর শেষ আসরে খেলেন চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্সের হয়ে তবে ওই যে বেরোশিক ইনজুরিতে আবারো লম্বা সময় মাঠের বাইরে থাকতে হয় শহীদুলের বিপিএল এর লাস্ট ম্যাচে আনফরচুনেটলি ইনজুরিতে পড়ার কারণে প্রিমিয়ার লীগটা খেলতে পারি নাই তো ওই ইনজুরিটা আলহামদুলিল্লাহ গত দুই মাস আগে ভালো হয়ে গেছে ইনজুরি তো বলে কই আসে না হয়ে গেছে ভাগ্যে ছিল এরকম বাট আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ যা করে ভালোর জন্যই করে তো ইনজুরির পরে কামব্যাকটা যেতে ভালো হয় ওই চেষ্টায় আছি ওরকম ভাবে নিজেকে ফিট করার চেষ্টা করছি আর এখন পর্যন্ত একটা ম্যাচই খেলার সুযোগ পেয়েছেন জাতীয় দলের জার্সিতে পাকিস্তানের বিপক্ষে সে ম্যাচে ছিলেন ছন্ন ছাড়া আবারো জাতীয় দলে ফিরতে চান শহীদুল আপাতত নিজেকে চোট মুক্ত রাখতে ফিটনেসে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছেন এই পেসার জাতীয় দলে খেলাটা তো সবারই একটা আশা থাকে সবার ইচ্ছা থাকে যে জাতীয় দলে খেলবো তো আমি যেহেতু এক মানে একবার খেলেছি আলহামদুলিল্লাহ তো আবারও অবশ্যই ইচ্ছা আছে তো জাতীয় দলের টার্গেটটার পরিবর্তে এখন প্ল্যানটা করছি যে নিজেকে ফিট রাখার এবং ভালো পারফর্ম করার যদি পারফর্ম হয় আল্লাহ ভাগ্যে রাখলে ইনশাল্লাহ হবে তবে শহীদুলের ফেরার কাজটা কঠিন একদিকে টাইগার পেস ইউনিটে মানসম্মত বোলারদের প্রতিযোগিতা অন্যদিকে তার ইনজুরি প্রবণতা যদিও এই লড়াইটা ইতিবাচকভাবেই নিচ্ছেন ২৯ বছর বয়সী এই ক্রিকেটার এখন পেস বিপ্লব হচ্ছে আর কি তো প্রতিযোগিতা থাকা ভালো সেটা আগেও বলেছি যে প্রতিযোগিতা অবশ্যই ভালো সেটা আমার নিজের জন্য হোক অন্যান্যের জন্য হোক দেশ আসলে উন্নতির দিকে যায় তখন তো পেস বিপ্লবের ফলে আমারও ভালো হবে প্লাস যারা ন্যাশনাল টিমের জন্য আসবে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে আসবে যেহেতু প্রতিযোগিতা ভালো রেজাল্ট ইনশাল্লাহ ভালো হবে ইনজুরিতে হাত ছাড়া হয়েছে ঢাকা প্রিমিয়ার লিগ শহীদুলের সামনে এবার অপেক্ষা এনসিএল এর ঢাকা মেট্রোর হয়ে দারুণ কিছু করে ওই বিপিএল দিয়ে আবারও যোগ্যতা প্রমাণ করতে চান তিনি রিফাতুল ইসলাম মিরন সময় সংবাদ ঢাকা এবার নারী টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপের খবর উইন্ডিজের বিপক্ষে 8 উইকেটে হেরে বিশ্ব আসর থেকে বিদায় নিল বাংলাদেশ নিজেদের তৃতীয় ম্যাচে মাত্র 103 রানে থেমে যায় জ্যোতি বাহিনী জবাবে দুই উইকেট হারিয়ে 43 বল বাকি থাকতেই জয় তুলে নেয় ক্যারিবিয়ানরা টস জিতে সার্জিয়া ফিল্ডিং এর সিদ্ধান্ত নেয় উইন্ডিজ শুরু থেকেই তাদের স্পিনারদের ঘূর্ণি জাদুতে বোকা বনে বানান বাংলাদেশি ব্যাটাররা এক পাশে জ্যোতি চেষ্টা করে গেলেও সঙ্গ পান নিকারো অধিনায়ক করে 39 রান দ্বিতীয় সর্বোচ্চ 19 রান করেন দিলারা বাংলাদেশের স্কোরবোর্ডে জমা হয় মাত্র 103 রান জবাব দিতে নেমে উড়ন্ত সূচনা পায় ক্যারিবিয়ানরা ওপেনিং জুটিতে 52 রান করেন ম্যাথিউস এবং টেলর পরে ম্যাথিউস আউট হয়ে বিদায় নিলে রিটায়ার্ড হার্ট হয়ে প্যাভিলিয়নে ফেরত যান স্টেফানি টেলর কিন্তু দলের জয়ে কোনো সমস্যা হয়নি এতে ক্যাম্পবেলের সঙ্গে ডোটিনের জুটিতে সহজ জয় পায় উইন্ডিজ এবারে দেশের ফুটবল প্রসঙ্গ ফুটবল ফেডারেশন নির্বাচনে নতুন বোর্ড সভাপতি পদে প্রার্থী হওয়ার ঘোষণা দিলেও সেই সিদ্ধান্ত থেকে সরে এসে সিনিয়র সহ সভাপতি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চান তরফদার রুহুল আমিন এই পদে মনোনয়ন বিতরণের প্রথম দিনই ফর্ম সংগ্রহ করেছেন বসুন্ধরা কিংস সভাপতি ইমরুল হাসান অনেকে এই পদে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের সম্ভাবনা দেখলেও গুঞ্জন আছে সমঝোতা করে একজন অন্য পদে সরে যাওয়ার যদিও এ বিষয়ে যোগাযোগ করা হলেও সারা দেননি কেউই ফুটবল ফেডারেশনে সালাম মুর্শিদের যুগ শেষ লম্বা সময় তিনি আগলে ছিলেন সিনিয়র সহ সভাপতি পদ ব্যর্থতার ষোলো কলা পূর্ণ করে বিদায় নিয়েছেন তার ছেড়ে যাওয়া পথটাই যেন এখন হয়ে উঠেছে ফুটবল ফেডারেশন নির্বাচনের এক্স ফ্যাক্টর গেল নির্বাচনে প্রথমবারের মতো অংশ নিয়েই বাজিমাত করেন বসুন্ধরা কিংস সভাপতি ইমরুল হাসান সর্বোচ্চ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন সহ সভাপতি ডেলিগেটদের আস্থা অর্জন করা এই সংগঠক এবার মনোনয়ন ফর্ম সংগ্রহ করেছেন সিনিয়র সহ সভাপতি পদের জন্য তবে ফুটবল আঙ্গনে গুঞ্জন একটি পক্ষ তাকে সেখান থেকে সরিয়ে দিতে বেশ তৎপর বিভিন্ন জায়গায় চালাচ্ছে তয় তদবির ফেডারেশন পাড়ায় ফিসফাস সভাপতি পদে নির্বাচনের ঘোষণা দিয়ে নীরব বনে যাওয়া তরফটা রুহুল আমিন এবার সরব হচ্ছেন তবে বাফুফের সর্বোচ্চ পদে নয় বরং তারও পছন্দ সিনিয়র সহ সভাপতি যদিও এখনও মনোনয়ন ফর্ম সংগ্রহ করেননি কর্পোরেট ক্লাবের এই মালিক 
কদিন আগে উত্তাপ থাকলেও আসন্ন বাফুফে নির্বাচন দিনে দিনে পানশে হচ্ছে তাই সিনিয়র সহসভাপতি পদে এই দুই হেভিওয়েটের মুখোমুখি হওয়ার গুঞ্জনে ডেলিগেটদের অনেকেই নতুন হিসেব মেলাচ্ছে তবে তাদের সমীকরণ না মেলার সম্ভাবনাই বেশি গুঞ্জন আছে তাদের একজনকে এই পদে রাখতে অপরজনকে চাপ প্রয়োগ করা হচ্ছে সহসভাপতি পদে সরে যাওয়ার যদিও এই বিষয়ে যোগাযোগ করা হলেও সাড়া দেননি তাদের কেউই আসন্ন বাফুফে নির্বাচন সব ধরনের প্রভাবমুক্ত এখানে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড আছে এমন দাবি করা হলেও নতুন তৈরি হওয়া এই পরিস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন উঠছে তবে সভাপতি প্রার্থী তাবিদ আওয়ালের দাবি মাঠ উন্মুক্ত চাইলে যে কেউ এসে অংশ নিতে পারে প্রতিদ্বন্দ্বিতার মঞ্চে যদি আপনি ফুটবলকে ভালোবাসেন আপনি যদি ফুটবলের প্রতি প্যাশন থাকে তাহলে যতই প্রতিকূল অবস্থায় হোক আপনি ওভারকাম করে আপনি ইলেকশনটা করতে চেষ্টা করবেন এবং জিতার চেষ্টা করবেন অতটুকু যদি প্যাশন এবং চ্যালেঞ্জ নেওয়ার মন মানসিকতা না থাকে এই মুহূর্তে তাহলে মেবি এই জায়গাটা আপনার জন্য নয় এখনও টু আর্লি আরও ফুল তিন দিন আছে মনোনয়ন ফর্ম মানে নেওয়ার জন্য তা আমরা একটু অপেক্ষা করে দেখি যে কারা কারা নিচ্ছেন আমি বিশ্বাস করি কিছু কিছু নতুন চেহারা কিছু কিছু সারপ্রাইজ চেহারাও আমরা দেখতে পারবো দুই দিন ধরে চলছে বাফুফের নির্বাচনের মনোনয়ন ফর্ম বিক্রি শনিবার শেষ হবে এই আনুষ্ঠানিকতা সেদিনই চূড়ান্ত হয়ে যাবে ফুটবল পাড়ায় যে গুঞ্জন তার সত্যতা কতটুকু এস এম ইকবাল সময় সংবাদ ঢাকা বাফুফে নির্বাচনে মনোনয়ন সংগ্রহের দ্বিতীয় দিনে বিক্রি হয়েছে মাত্র পাঁচটি ফর্ম সভাপতি পদে মনোনয়নপত্র কিনেছেন দাবি দাওয়াল এছাড়া সভাপতি পদে ফর্ম সংগ্রহ করে চমক দিয়েছেন দিনাজপুরের তৃণমূলের ফুটবল সংগঠক এ এস এম মিজানুর রহমান চৌধুরী বাকি তিনটি ফর্ম বিক্রি হয়েছে সদস্য পদে বাফুফের সভাপতি পদে কাজী সালাউদ্দিন আর নির্বাচন করবেন না এই ঘোষণার পর দিনই হম্বি তম্বি করে এক পাঁচ তারকা হোটেলে সংবাদ সম্মেলন করেন ক্রীড়া সংগঠক তরফদার রুহুল আমিন জানান পরবর্তী নির্বাচনে দাঁড়াতে চান সভাপতি পদে তবে সবার আগে ঘোষণা দিয়ে এখন অনেকটা নিবৃত্তে এই সংগঠক ফুটবল অঙ্গনে চাওয়ার সভাপতি পদে আরেক সংগঠক তাবিদ আউয়াল নির্বাচন করার ঘোষণা দেওয়ার পরেই নিজেকে গুটিয়ে নেন তরফদার রুহুল আমিন নির্বাচন না করার সম্ভাবনাই এখন প্রবল তাই তো মনোনয়নপত্র বিতরণের দুই দিন পেরিয়ে গেলেও এখনও নিশ্চুপ তিনি এদিকে মনোনয়নপত্র বিতরণের দ্বিতীয় দিনে ফরম কিনেছেন সভাপতি পদপ্রার্থী তাবিদ আউয়াল তার পক্ষ থেকে ফরম সংগ্রহ করেন নোফেল স্পোর্টিং ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক সাখাওয়াত ভূঁয়া শাহিন রাজনৈতিক ব্যস্ততার কারণে নিজে এসে ফরম সংগ্রহ করতে পারেননি তাবিদ আউয়াল আমি আমার সংস্থার প্রেসিডেন্ট নোফেল স্পোর্টিং ক্লাবের সেহেতু আমি জেনারেল সেক্রেটারি হিসাবে ওনার ফরমটা আমি উত্তোলন করছি সে ক্রীড়ার পাশাপাশি একটা রাজনৈতিক সংগঠনের সাথে সে জড়িত সেহেতু যেহেতু আপনারা জানেন আজকে এখন দুর্গাপূজা হিন্দুদের একটা ইয়ে আছে পলিটিক্যালি সে হয়তো ওইসব জায়গায় মন্দির সে ভিজিট করতে পারে তবে এদিন মনোনয়ন কিনে চমক দিয়েছেন আরেকজন সভাপতি পদপ্রার্থী প্রতিনিধি পাঠিয়ে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন দিনাজপুরের ফুটবল সংগঠক এস এম মিজানুর রহমান চৌধুরী ফুটবল অঙ্গনে একেবারেই অচেনা ব্যক্তি চেনেন না ডেলিগেটরাও তবে কোনো ডামি প্রার্থী নয় ঝিমিয়ে পড়া ফুটবলকে জাগ্রত করতে নির্বাচনে আসার কথা জানান মিজানুর রহমান সতেরো বিশ এরা ভালো করতেছে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে আর জাতীয় লেভেলে জাতীয় রেজের লেভেলে কোনো অর্জন নাই ফুটবলের র্যাঙ্কিংটাকে কমাইতে হবে যতটুকু পারে কমাইতে হবে এই বিদেশি প্লেয়ার নির্ভরতা থেকে বাদ দিতে হবে তারপরে ভালো ভালো কোয়ালিটিকে বাছাই করতে হবে মনোনয়নপত্র বিতরণের দ্বিতীয় দিনে পড়েছে সরকারি ছুটির প্রভাব সারা দিনে মনোনয়ন বিক্রি হয়েছে মাত্র পাঁচটি দুই সভাপতি পদ ছাড়াও সদস্য পদে কিনেছেন তিনজন প্রার্থী সবাই নির্বাচিত হয়ে ভূমিকা রাখতে চান ফুটবলের উন্নয়নে যদি আমি নির্বাচিত হতে পারি যদি মানুষ জনগণ বা ফুটবল প্লেয়ার বা সংগঠকরা আমাকে চায় আমি আমার যে ধারণাটা আছে যে জ্ঞানটা আছে ফুটবলকে ডেভেলপ করার জন্য যেভাবে আমাকে এটাকে পরিবর্তন আনা যায় আগের জায়গায় যেখানে আমরা যদি ফিরে যেতে পারি সেই প্রচেষ্টাই আমার থাকবে আমার একটা সুযোগ আছে আমি যেহেতু প্লেয়ার ছিলাম শেরে বাংলা কাপ খেলেছে শেরে গাম শেরে বাংলা কাপটা করার আমার প্রবল ইচ্ছা সেই সাথে বাচ্চাদেরকে নিয়ে কাজ করার আমার প্রবল সুযোগ আছে আমি মনে করি কারণ আমি যদি ফেডারেশনের বাইরে থেকে কাজ করতে পারি ভিতরে থাকে হোয়াই নট এদিকে নির্বাচনের প্যানেল নিয়ে ধোঁয়াশা এখনো কাটছে না শেষ পর্যন্ত কোনো প্যানেল না হলে এককভাবে নির্বাচন করবেন প্রার্থীরা ফাহিম ইসলাম সময় সংবাদ ঢাকা এ পর্যায়ে খেলার সময় শীর্ষ সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার এবং শেষ টি টোয়েন্টিতে কাল মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ ভারত মাহমুদুল্লাহর বিদায়ী ম্যাচ জয়ে স্মরণীয় করতে চায় টাইগাররা রাজীব গান্ধী স্টেডিয়ামে আশা জাগাচ্ছেন স্পিনাররা
এই ছিল খেলার সময়ের এখনকার আয়োজনে সঙ্গেই থাকুন সময়